昨天晚上，他跟我说了。昨天晚上他就知道纽兰要走了，这小子早有预谋。那倒未必。不管怎么说，大婚的第二天他就离家出走，那就是他的不对。不对，你放心，哥现在就去京城。我见着他我就臭骂他一顿，然后我叫他回来给你赔罪。不用那么着急，他要是想做什么，你就帮着他。心也够了，就会回来了。我就知道你得这么说，从小你就让着他，他都是让你给惯坏。哥。我问你一件事儿，说，你跟纽兰到底是什么关系啊？他是我的爱人，我是他的友人。你现在变得，话我都听不懂了。再听不懂，我也是你哥。行了，你笑了，我就放心了。我还得赶时间，先走了。那我让父亲备车送你到现场。父亲？我跟舒白成婚了，陆伯就是我的父亲。怎么样了？渴。渴？渴。没给您备着水。要是到了京城啊，嗯，给我找一间房子，大小不重要，但一定要有一张书案。哎哎哎哎。你还以为你是徐门的老爷呢？凭什么侍奉我干这干那个的呀？啊！你把我带出来！哎，我怎么觉得我把你带出来不是一明智之举啊？完全给自己找了一麻烦。打你进徐家第一眼，我就看出来。你就是个爱找麻烦的人，那也得看我的心情。我早就不想在你的深宅大院待。好，我知道了。哎，我们可说好了啊，等舒城来了得说清楚，不是我拐带你走的，是你非要上我的车，你胁迫我走的。嗯，可以这么说。不是可以这么说，必须这么说。怎么说都行。哎，你什么时候生人啊？光绪二十二年四月初四。一八九六年五月十。啊，这你倒记得挺清楚。自己的生辰不敢忘。那就好，再记住一个生辰吧。嗯、今天，今天。可能是你新生活的又一个开始，记住啊，以后每年给自己过过生日。我新生再开始的话，不坐汽车就好了。<笑>这东西太……<笑>上车吧。你上车。行了，我自己来吧。从小到大，不都是老陆这么伺候着大少爷跟大小姐吗？今非昔比，您的身份不一样。啊，大少爷，老陆斗胆问一句：舒白是跟着扭丫头的车去去了京城吗？应该是吧。大少爷，那您见着他，您就说。行了，老陆。舒荣都已经跟我说过了
。嗯，那您上车吧。其实有些话，我本来不想跟你说，但是我就要走了，我觉得还是再嘱咐你一下的好。舒白从小性格就顽劣，这你知道。等他这次从京城回来，你真得好好的管管他，说说他。要不然让舒荣脸上多没面子。我我我不想一辈子，嗯，在君子堂做开蒙的私塾先生。我不想老了收着几百亩地做地主。我其实就是想出去过逛逛。再敲啊！小姐，少奶奶。没说不想成婚，我，我不是说出去逛几天。幸而为的丈夫就这样不辞而别的走了。舒荣没想到，新婚的第一天，他就将独守空房。一种莫名的苦涩流动在他的心头。他在告别少女时代的同时，似乎也与他所希冀的幸福告别了。他只能以一介女儿之身支撑起徐家的。书香门第。
。叔白老爷的事儿，你们都知道吗？老爷去京城是跟我商议好的，论学问。老爷在京城做一个教授也是可以的。古语有云：“男儿志在四方。”老爷出去见一见世面也是应该的。今天把大家找过来，是想说另外一件事儿。这些年，徐家的光景，大家都是知道的。爹去世以后，断了俸禄，靠的是祖产和田租支撑，但是排场没有减。不是我不想用大家，徐家的祖产少了一半，的确是用不起大家了。刚才我跟陆爷，跟我的父亲商量了一下。从今天起，大家就自谋出路吧。是否因为陆老爷走了，就要遣送我们吗？遣送大家跟叔白老爷离家没有关系。的确是家道中落，实在是用不起大家了。啊，怎么会这样了呀？也够吧，就是。对，点到名字的都有一份儿。确实不多，但是是许家的一点心意。哎呀馄饨呢？没带钱。你别蒙我了，你坐小汽车你能没馄饨钱？你要真没有，我我赊给你。哎，听口音不是本地人吧？一水，一水哪人呢？香木镇。香木镇好啊，你去过？鼎鼎有名啊。香木镇有个徐家，四代翰林，前朝大儒。有读书人。买卖人，大清那会儿啊，倒是念过些书，可这读书有什么用啊？科举都没了。现在啊，中式学堂比不过洋学堂。以前的学堂，现在都叫大学了。大学里面现在都是那留洋回来的先生。我就是卖三年馄饨，都抵不上人一个月的薪水。是吗？中式学堂啊，现在不行了。我再要一碗，行，要多少有多少，管够。我可真没带钱，没钱。瞧您这打扮，不会是中式学堂的先生吧？我就是个乡下教书的。乡下教书先生，您能有汽车？那车是我朋友的，真没钱啊？那就欠着吧。徐爷，来碗馄饨。嘿，嘿，老子他妈叫你呢！我有名字，叫什么呀？车是谁的？我的。就你这副穷酸德行，像有汽车的人吗？说实话吧，哪儿偷的？你哪只眼睛看见我偷车了？这文绉绉的人，这口气还挺硬，骨头是不是也很硬啊？骨头当然是硬的，要不然人怎么站得住呢？等等，叫什么名？我叫陆叔白。抓起来！凭什么？
就不用你叫陆叔白了。你这就叫不讲理，我就不讲理了。那我也不能束手就擒。听你这意思，还要跟我练两下子是吧？你要干嘛？说，说。个笨蛋，谁让你动手的？这就算动手了是吧？哎哎哎哎哎！干嘛呢你这是？脾气还这么大，怪不得我妹妹能把你给诓到京城来，一个德行，不让人省心。你是谁啊？你不认识我了？我扭刚啊！带钱没？啊？我查他馄饨去。呃呃，不用，呃不用不用了。呃，把馄饨钱给结了，走吧。问你，你这是逃婚？也不算逃婚，我有点成亲了。我给你提醒啊，千万别相信我妹妹。我这妹妹平常最大的爱好就是鼓动、煽动、反对，目标包括政府、外交、学务、法务。你这婚姻啊，对于她来说就是顺便煽动，平时根本就不在事业之中。也不算是她煽动，我是自己想出来走走。看你这心甘情愿的意思啊，算是彻底被他鼓动了。我这妹妹啊，不达到目的不罢休，然后呢还不管后果，也不收拾残局。来，你就拿今天白天的游行来说，你说跟他有什么关系？完全是见热闹就上，然后我出面给他收拾残局。哎呀，我这妹妹真是的，因为她知道，不管她惹什么娄子，我全能把她保出来。所以呢，这警察局出出进进的。早就当成自己家了，也不能算是不收拾残局，不是还让你来接我吗？不是，这也算呢。你还挺理解他。走吧。当个什么？团长而已。老傅，小姐回来没有？回来了，在房里换衣服。你听听，换衣服呢？你在街边吃馄饨那会儿。他弄不好在警察局里都喝了杯茶了。叔白，是不是后悔出来了？没事儿啊，踏踏实实在我这儿住几天，然后派人把你送过去，跟舒荣，舒荣，跟舒荣妹妹团圆啊。我住那儿。阿福，哎，还不跑前头，带陆先生去房间休息。是。陆先生，您的房。你回去吧。嗨。白天经历的纷乱事态，让陆叔白判断不清，他好像一下子就被卷进了一股大潮之中。而钮刚的话，仿佛在给他一种警示。在易水的徐门里，还有自己的新婚妻子徐淑荣，自己的贸然出走，给淑荣和那座宅院留下的是什么局面，他不得而知。这一切让他心乱如麻。淑荣，这天不早了，你也抓紧只。回屋歇着吧，父亲。嗯，家里边的至亲只有咱们两个人了。有些事儿，我要跟您交代几句。您交代吧
，嗯，您要交代什么呀？这个是家里所有的钥匙，这些是账本跟契约，这个是还方家宝局的钱，咱们不欠人家的。以后您就别再去宝局了。您就放心吧，以后一定不会再去了。还有件事儿，往后家里边的事儿您要多操心。明日开始，我补叔白的缺，到门馆去授课。这个不行，祖上不允许女人。京城有纽兰那样的女学生，君子堂就不能有我这样的女先生吗？大小姐，您就别再提那个扭丫头了，简直就是给咱们家添堵。还不困啊？马上睡。哎，我听我哥说，你有点想家了。瞎说。我说也是，哪那么脆弱？啊？哎，今天军警抓我的时候，如果我喊你救我，你会不会拼命？不会。会吧？我一定不会。我以为你心里涌动的也是一腔热血，那要看值与不值。怎么不值啊？哎，这扭家比徐家还冷清啊！后悔来了？那倒没有，反正乡木镇的月亮和京城的月亮都是一个月亮。乡木镇和京城可差远了，现在是晚上，黑灯瞎火的，你感受不到京城的活力与朝气。我感受到了，白天。懒得理你。哎，对了，我哥的上司明天中午请客，去吗？都请什么人呢？一帮新文化的先锋，还有燕大教授。我能去吗？跟着我你就能去啊。我怎么觉得我跟着你会倒霉呢？爱去不去。哎，我去。另外多说一句。我谢谢你，你还会客气的？不不不不，我是认真的。我谢谢你从香木镇一路把我带到京城。我还以为你有点怪我。没有，我就是现在觉得有点对不起舒荣。嗯，我走前应该跟他说一声，对吧？哎，晚安啊！早点睡。姑奶奶晚安。我可不是你姑奶奶亲自守门关，啊，少奶奶偶尔也去守过。少奶奶，陆叔白成亲第二天就走了，淑荣就成了少奶奶。这个我不大清楚。镇上都传遍了，你不清楚？冯老爷，太太只是说少爷去京城办事儿。狗屁！他陆叔白狗屁，是不是狗屁？啊，方爷，淑荣说了，他他待会儿功夫就过来。老陆啊，来来，我站着，来来，我站着，我站着，我给你聊聊聊聊
，你那个宝贝儿子是怎么回事啊？哎呀，您就，您您就，什么叫您就就您就啊？啊？我说陆叔白去哪儿了？干什么去了？干什么去了？哎，说呀，去哪儿了？刘兄，何为世界大同？军政合一，南北各系奉行中央宪法，众外势力平等交往。No No， 刘兄，这是军人的大同。有小姐，陆先生到。哥，来了。嗯。来来来，各位，我来介绍一下，这位舍妹，不用介绍了。柳小姐是我校的风云人物，更何况，她还有你这么一位前途无量的兄长。吴教授取笑了，这位是陆叔白，易水徐门的先生。易水徐门。徐书成教授的异地，刚从乡下来的，刚来。叔叔龙，在陆爷那儿，把我给宝军准备好的银票拿过来。是。银票，我今儿来。不是因为这事儿，那是什么事儿啊？这么说吧，京城有我的分号，我随时可以派人把陆叔白押回来。你一句话。叔白是到京城去办事的。为什么要把他押回来？吴教授刚才问啊，什么是世界大同？世界大同，易水的陆先生以为如何呀？世界大同，怎么没听说过？孙文先生提过，振兴中华，天下为公，世界大同。No No。私塾的学堂先生倒也知道孙文先生的“天下为公，世界大同”，但是 ，no， 那依吴教授的高见，今日在座的居不是同道中人，不提也罢了。我以为教授是新派之人，所以提孙文先生的“世界大同”。大同之说始于《礼记》，大道之行也。天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，是老有所终，壮有所用，幼有所长。掉书袋子了。<笑> no, no, no。教授此应何意啊？他是说不。哦，姑奶。对对对对对。一点错都没有，拉倒吧！谁新婚第二天就出门办事啊？还带着一个女的坐着一辆车。方长青，哎，你莫名其妙。叔叔，咱俩别互相瞒着了。陆叔白把你扔了。胡说！叔白是我丈夫，谁说的？镇上的人都这么说，那你也这么说？我看你就是希望这样，陆叔白把我给甩了，是不是？不是，叔叔，我不敢这么想，我也不不会这么说呀。叔叔，心里别难受。你难受，我心里也不好受。大帅
，今儿他娘的，哎，来了不少人嘛。刘团，点菜。是，坐坐，都坐都坐。大帅坐。大兰子，越来越漂亮了。是，我才不在乎我漂亮不漂亮呢。这话呀，您还是留着赠与别人吧。我就喜欢你这种脾气。咦，吴教授，大帅，挺忙呗？我们再忙也比不了大帅群赴繁忙啊。哎，这位是啊，陆叔白，这是徐教授的弟弟。哪个徐教授啊？就是我们燕大的徐书成教授啊，上次您见过的。哦，不对呀、啊，他叫徐书成，他叫陆书白，你们哥俩不是一个姓儿啊？书成是我义兄。哦，这么回事儿啊？喝酒，干，陆先生。陆先生，我来告诉你，什么是世界大同。这是生活在乡下的人根本无法体会的。首先，你要生活在英国的乡村，屋子里装的，是美国的水电煤气管子，有一个中国厨子，还有一个日本的太太。没有出过国的人，永远无法真正的理解世界大同的理想。吴教授说的对。哎，吴教授，那大帅也没出过国，大帅也是什么都不知道喽。哎，对，我跟他都是乡巴佬嘛。哎，陆先生有意思，有啥说啥。来，我敬你一杯。喝酒，来，嗯，干！我就会喝酒，七二才会教书。那你应该姓李呀？啊，李白嘛。学问大，酒量也大，是吧？大帅，未必吧？卢先生。吴教授这是不服啊啊！论酒量，吴某堪败下风；学问大不大，不清楚。哎，那还不容易，比一比呗。好，好。哎呀，我给你们俩鼓掌。文帅最喜欢的就是文化人讲文化，比。来。我现在就去京城找他，妈的，我就不信了。长青，叔叔，我现在去，明儿就回来啊。这是徐家的事儿，你不要管。你的事儿我就得管。凭什么？叔白是我丈夫，他愿意去哪儿就去哪儿，我心甘情愿在家里等着他。一个外人，管得上吗？我是外人，叔总。这个是父亲，前两天在宝局输的，我找人去问过，给你补上。不是免了吗？免了有下次，两清了就没有以后了。对。以后再再再也不下宝局了，叔叔。打小，咱俩就在一块玩儿，还有陆叔白，你真把我当外人，你就不怕伤了我的心吗
今抱着三千年故学，修身齐家，治理天下，已经不可能了。从逻辑学的角度来讲，三千年故学中，处处自相矛盾，一无用处。胡教授是把西学当祖宗啊！<笑>来来来来，胡教授。你也喝呀！来来来，好，好，请。气话是解决不了问题的。你的同门兄长徐书成也是徐门中人，可他现在呢，完全西化，比我更激进。你要是坚持故学为大，那么你应该跟你的同门兄长理论理论，你们俩自是一对矛盾。啥意思？逞能。其实这些大帅心里最明朗。我明朗个球啊！我他娘的一句都没听懂。来来来，喝酒啊，喝酒，干！其实我刚才说的也不全对。三千年故学中，沧海一粟，唯有春秋墨子可为今用。当今新社会需要在餐桌上。墨子的人就是狗。墨子的理论上，今天在酒桌之上讲墨子的人的爹是狗。你再说一句，今日在酒桌之上讲墨子的人和他的爹是狗。来来来。你恼羞成怒了，打我！我们来武力解决。为何呀？你不光侮辱了我，你还侮辱了我的父亲。我要教训你。来，墨子讲：兼爱非攻，兼爱。推崇墨子的人则无父。我讲到你爹，你急什么？墨子非公，你现在却要动手打我。你是真的推崇墨子吗？还是不懂？至少我可以说，你根本不懂墨子的态度。既如此，你有何德何能？谈故学之英勇，好，我算你懂。你才是个大大的自相矛盾的人。逻辑学，逻辑学讲的是自相矛盾吗 ？No， <笑> no， no， no <笑>。我看吴教授可以回家姑奶了。<笑>哎，大帅，学术讨论的非常激烈呀！你奶奶的，听不懂？哎，不过挺有意思啊！啊，我有个主意，陆先生，你去演大。当教书，大帅，这怎么可以呢？他都没有留过洋，做教授是要讲资历的。刘洋咋的了？刘洋就不说中国话了啊？不，你们那个大学不是最讲究？你，捡，捡什么包来着？大帅，金融兵包。啊，对对对，就是这句，喏。你明天就去，咋了？不乐意啊？啊？乐意乐意，还有什么不乐意的呀？他是兴奋过度了，一时没反应过来。哦，这么个回事啊！铁子，去把车开过来。太解气了。那个无球师说的哑口无言的，嗯，哎，你知道吗？书成在学校里老经常被他欺负，每次都说不过他。哎
，你要不是跟我来京城，能有这等好事？乡下的私塾先生一下就变成了大学教授，你不高兴啊？还行吧。那你还不谢谢我，还有我哥啊？谢谢。说的怎么没精打采的？哎，你不会是不想当这教授吧？不太想。你再说一遍。哎，你听他说什么了吗？好了好了，团长，车来了。走了走了，回家了啊你回来了，小兰。啊？你怎么连招呼都不跟我打一声啊？你怎么连招呼都不跟我打一声，就把舒白带到北京来了？